Espero que todos estén súper, súper bien. En este nuevo video les voy a compartir cómo yo utilizo mi avatar para realizar mis videos educativos y de la misma manera hago la intro de este canal. Espero que les sea útil y que lo pongan en práctica. Es bastante sencillo, solo es cuestión de familiarizarnos con las aplicaciones que utilizaremos y Recuérdense también de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevo contenido. Sin nada más que decir, iniciemos. Bueno, lo primero que vamos a realizar es descargar estas dos aplicaciones. Eh, la primera es Cepeto y la otra aplicación es CapCut. Iniciamos entrando a Cepeto, empieza ya a cargar la aplicación. Esta aplicación me gusta bastante porque el avatar eh, le podemos dar varios movimientos, entonces eh, hace que nuestros videos se vean muchísimo mejor. En este caso ya entramos a la aplicación. Acá donde dice personaje vamos a poder editar la ropa de nuestro personaje o los rasgos del personaje, haciendo lo que, que se parezca pues, lo más posible a, a nosotros. Eh, le damos guardar cuando ya decimos pues, nuestro personaje como nosotros queramos y le damos en la flechita que está acá en la parte superior. Y bueno, después de haber editado nuestro personaje, vamos a ir acá en la parte eh, media de la aplicación. Es en la cabina de fotos. Y vamos a elegir una acción que haga nuestro avatar. Acá hay infinidad de acciones que ustedes pueden utilizar. En este caso, pues vamos a utilizar... Mmm, solo como prueba vamos a utilizar esta. Le doy acá en hecho. Voy a quitar la, la música de fondo. Y lo primerito que vamos a realizar es fondo verde. Esto es lo que tenemos que realizar y yo voy a subir mi personaje a la parte superior porque en la parte inferior sale el nombre de usuario y eso no lo queremos entonces voy a dejarlo así y le doy en la flechita donde dice guardar empieza en la parte superior a guardarse se guarda en nuestra galería y de esta forma vamos a ir guardando cada uno de los gestos o movimientos que queramos que haga nuestro avatar y siempre colocándole fondo verde para que nuestro avatar eh, haga los gestos que nosotros hagamos o hacer como que nuestro avatar hable vamos a hacer lo mismo darle fondo verde y vamos a darle a donde dice acción está en la parte inferior y nuestro avatar va a empezar a hacer los gestos que nosotros estemos haciendo acá colocamos nuestros deditos sobre el avatar vamos a poder hacer eh, que este avatar se mueva, se haga más pequeño o más grande solo es de presionar sobre nuestro avatar entonces eh, por ejemplo acá yo voy a ubicar a mi avatar ahí y todo lo que yo estoy haciendo el avatar lo simula también copia nuestras expresiones por ejemplo si yo guiñar un ojo a veces exagera un poquitito los gestos pero es normal en la aplicación por ejemplo, a veces, aunque uno no abra tanto los ojos, el avatar lo hace y los gestos de la boca no los copia tan bien, pero pues está bastante aceptable la aplicación y más que todo porque es gratuita, ¿verdad? Entonces, al momento de que nosotros empecemos a grabar, podemos guardar el videito y vamos a utilizarlo en nuestros fondos educativos que nosotros queramos emplear, ¿verdad? Guardamos esto y vamos ahora al siguiente paso. Vamos a entrar a CapCut. Le damos en nuevo proyecto y vamos a elegir algún fondo que nosotros hayamos descargado previamente. Lo podemos eh, descargar de, de FreePick o hacerlo nosotros mismos. Entonces voy a colocar este fondo. La aplicación nos da la opción de, de editar muchas cosas acá en, en, este, en este editor de videos. Voy a colocar acá el, el dedito sobre el temporizador y lo voy a alargar de esta manera para poder trabajar en él. Voy a colocarme hasta donde está el cero, acá. Voy a regresar acá con la flechita y ahora le voy a dar donde dice Overlay en la parte de acá abajo. Voy a agregar acá donde está el más y ahora me voy a donde están mis videos. Voy a empezar entonces a agregar todos aquellos videos que yo descargué previamente de mi aplicación de Cepeto. Entonces ya lo coloco y le doy en agregar. Acá si se puede ver tiene el fondo verde, entonces voy a colocar el dedito sobre esta imagen y voy a deslizarme en la parte inferior donde dice chroma key 
me muestra este círculo que yo estoy moviendo acá entonces yo lo voy a colocar en el color verde por ejemplo si lo colocara en este colorcito que es como un celestito y me voy a donde dice intensidad lo borraría verdad pero como yo quiero borrar el fondo entonces voy a elegir el color verde me voy a intensidad y acá en intensidad está en cero le voy a dar hasta el 100 para eliminar el, col el color completamente ahora voy a darle clic en el chequecito y voy a arrastrar el avatar a donde yo quiera que esté entonces lo puedo dejar acá lo puedo correr para acá eh, si notan acá se miran las letritas de este peto entonces eso es lo que no queremos que se vea y voy a ajustar entonces el avatar de esta manera ahora si lo dejamos correr en esta parte va a decir verdad hola y ahí terminaría si seguimos esto sería muy largo entonces voy a cortar hasta donde yo quiero ahí quiero que pare entonces agarro esta partecita y la reduzco entonces si vemos ahí ya saluda y listo ahora vamos a colocarnos de nuevo vamos a darle otra vez overlay y vamos a elegir otro videito ahora acá lo voy a colocar exactamente a la par y acá aparecería hacemos lo mismo clic sobre nuestro avatar vamos a donde dice chroma key y seleccionamos el color que queramos quitar en este caso va a ser el verde vamos a intensidad y le damos 100 clic en el chequecito y volvemos entonces a ajustar nuestro avatar donde nosotros queramos colocarlo vamos a seguir entonces eligiendo bueno después de haber agregado entonces a nuestros avatars vamos a salir de acá y le vamos a dar en texto vamos a elegir texto vamos a agregar un nuevo texto y vamos a escribir lo que nosotros querramos decirle a nuestros estudiantes ahora acá vamos a editar entonces el estilo podemos elegir alguno, uh, la letra en estas partecitas acá hay algunos estilos de letra y también el color vamos a elegir acá algunos efectos eh, por ejemplo si yo elijo esta o esta ahí es la creatividad de cada uno de ustedes vamos a dejar esta y acá podemos elegir también una animación que pueda hacer la, la letra verdad para hacer así como que está escribiéndose acá podemos hacerlo y con esta flechita le vamos a dar más rápido o más lento ven acá súper rápido acá es más lento entonces nosotros lo ajustamos bueno ahí y vemos ¿Sí? igual esto se puede alargar o acortar si queremos la misma animación, tipo de letras y todo esto, vamos a darle sobre el texto y le vamos a dar copiar. Arrastramos y pegamos ahí. Solo vamos a editarlo, le damos doble clic. Vamos a escribir lo que nosotros queramos. Muy bien, ahora para darle un poquitito más de animación a nuestro video, vamos aquí a donde está una estrellita y le damos en efectos. Y acá hay un montón, montón de efectos que le podemos colocar. Entonces acá... Vamos a ponerle eh, algunas estrellas o, o lo que nosotros queramos. Por ejemplo, acá le colocamos esas estrellitas y vamos acá a la par. Vamos a elegir otro efecto, confeti. Y ahora si le queremos agregar acá un efecto musical, vamos a sonidos. Podemos elegir la música que está acá, otra que nosotros ya tengamos descargada. Y ahí estaría. Ahora vamos a darle acá en la flechita y podemos elegir la resolución 720 o 1080. Le damos a exportar y empieza a cargarse nuestro videito.